Boom 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 da boom 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 da boom 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 da boom 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 da boom 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 da boom 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 da boom 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 Domeniul știrbei din Buftea, așa cum îl cunoaștem astăzi, își are începuturile în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când domnitorul Barbu Știrbei îl moștenește de la părintele său adoptiv, Marele Vornic Știrbei. Construcția palatului din Buftea a început în anul 1850 fiind terminată în anul 1863 de către Alexandru Știrbei, fiul domnitorului Barbu Știrbei. Acesta se desfășoară pe o suprafață de 24 de hectare, fiind localizat la o distanță de aproximativ 20 de kilometri de capitală. Domeniul cuprinde palatul propriu-zis, Sala Regina Maria, pavilionul Prințul Știrbei și capela Sfânta Treime. Știrbei se definește ca un spațiu al rafinamentului, deopotrivă romantic și modern. De altfel, palatul este unul dintre cele mai elocvente exemple ale arhitecturii romantice din România. Stilul gotic este prezent discret la exterior, și mai nuanțat în interior, cu accente decorative ce conferă un caracter particular acestei clădiri. La parterul palatului, în salonul central, s-au păstrat ferestrei și uși cu tocuri originale din lemn masiv de stejar, cu decorații gotice, grinzi de lemn, șemineuri din marmură albă, periții placați integral cu lambriuri de lemn și decorații clasice. Alături de palat, între anii 1850-1890, a fost construită capela familiei în stil neogotic, după proiectul unui arhitect austriac. Pe lângă valoarea sa artistică impresionantă, ce reunește un cumul de elemente gotice, bizantine și renascentiste, capela are și o importantă valoare istorică. Aici, găsindu-se mormintele domnitorului Barbu Dimitrie Știrbei, voievod, al prințului Barbu Alexandru Știrbei și ale rudelor acestora. La capelă se ajunge trecând peste un pod construit peste lacul artificial din parc. Pentru înmagazinarea apei necesare domeniului familiei Știrbei, S-a construit în partea nordestică a parcului un castel de apă. Realizat în anii 1920, după proiectele arhitectului Angel Salini, castelul prezintă la rândul său o arhitectură specifică a celor vremuri. Domeniul Știrbei reprezintă un loc potrivit atât pentru evadări în natură, departe de zgomotul și aglomerația orașului, cât și pentru organizarea oricărui gen de eveniment indoor, găzduite în sala Regina Maria, sau outdoor, de la nunți, botezuri sau aniversări de tot soiul, la evenimente corporate sau ședințe foto și filmări. 